ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಇ ತರ್ಟಿ ಟು ಡಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತೀರ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೋವರ್ ಪೇರು ಹೈಯರ್ ಪೇರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ನೇಮಿಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಏನು ಬೇಡ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಏನು ಬೇಡ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥರ್ಟೀನ್ ಬೇಡ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇದು ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಿ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಇಷ್ಟು ಓದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಒಂದು ಎರಡೆರಡು ಲೈನ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ 
11 question number for you. So, this one the chapter is problems in the 10 marks. So, this is the red variety problems in the world. So, this is the model. In the question paper, this is the correct question. So, the values are changed. So, this is the correct question. So, this is the answer. So, this is the Next question number five would call in. Question number seven would call it. E question would call it. So total three questions are the e chapter alay. E three problems then correct tagi practice mark on that. Either lay on two one problem and two compulsory there. Next question number nine would call in. Now the same question is illy repeat again. Values change it at the step. Now the two parallel chapters are the question of the Pati version of Kelly. So next chapter number 5, 3, 3 in only 25 marks here with them. So either only commonly asked questions than in Mark Manasin today. Question number 1, question number 2, you can both call it. Question number 5. Question number seven. So problems start I thought. Question number eight. So much simple steps there. Either the even formula, even formula, even formula. Move formula and input control. Ten marks to easy again score mark with there. Question number ten. Question number 11. Theory is still there. In the last year, we will learn at least diagram. 50% of the marks are diagram. So, we will learn that in a note content, we will learn one word. So, we will learn that. Next question number 13. Question number 15. So chapter 3 only 3 problems haki dini. 3 problems to correct that practice maadi. So you can clear this chapter. Next chapter is balancing 20 marks gira time.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬಂದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎರಡು ಇದೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಬರದ್ರು ಓಕೆ ಐದರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎರಡು ತರ ಇದೆ ಒಂದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೈಫ್ ಎಚ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಎರಡನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥೀರಿ
So, I read question problems can you use this aqua? You can get 10 marks easily. So, chapter number 6 mechanical vibrations. This is the 10 marks. This question is compulsory. Question paper is question number 1. So, natural vibration and rain, free forced vibration and rain, damped vibration and rain. 3 go, 3 definitions. Question number 2 compulsory. Question paper is तुम्ह सिंपल आगे दाए, दैविट टु कॉंसेंट्रेट माड़ी वोद कोली, सब्जेक्ट ने क्लियर माड़ कोली Next, इए क्वेशन इरते, वेल्लिंग स्पीड और क्रिटिकल स्पीड 10 मार्क्स क्वेशन आगे केड बुदी दिना So, last question is question number 4 इन आल एको क्वेशन आले ने 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 10 मार्क्स बरते So, Chapter number six only easy again your ten marks and score mark over do. So each two questions are you prepare adre and mark point zero questions to prepare adre. A almost seventy to eighty marks in this score adate. Kindly prepare with work hard and prepare or practice properly. So theory ye no utkoon thoda David to Nita go utkoon le diagrammatic with things and Nita mark kore subject anto easy clear mark thera. Thank you. Please subscribe and share for your friends, which will be helpful for them.